What's up mga kamusmos? Welcome po sa aking bagong video. Dahil sa kahilingan ng isang kaibigan, ay gagawa po ako ng maikling tutorial. Uh, background lang po, apat na taon po akong nagtrabaho sa Morocco. Ang second language po nila sa Morocco ay French. So, kumuha po ako ng basic ng French doon at inapply ko naman yung iba kong natutunan. So, hindi po ako French teacher. Ang ituturo ko po sa inyo ay yun lamang nagagamit ko sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa mga French-speaking people. So again, hindi po ako French teacher. So ito po ay makakatulong sa mga tao na nagtatrabaho dyan sa France o sa mga French-speaking country para lang makasurvive ba kayo o kahit pa paano ay may bala kayo sa pagpunta sa nasabing lugar na kung saan may mga French speaker. So, tara, simulan na natin. Sa French, meron po tayong tinatawag na formal at saka informal. So, yung formal, yun yung sa Pilipinas ay gumagamit ka ng po. Meron din pong ganun sa French. Pero, pwede kang hindi gumamit, pwede kang gumamit. Hindi naman sila ma-offend kasi unang-una, hindi ka naman talaga French speaker originally. O hindi ka naman tala, hindi naman 'yun ang mother tongue mo. So, magsisimula na tayo sa ating first um, word, the first sentence. Kung bago tayo diyan sa French speaking country, ang unang-una nating sasabihin ay Salut. Salut means hi, which is informal. Pero kung gusto mo ng formal, sasabihin mo siyang bonjour. Bonjour means good morning or good day. Bonjour. So, ang correct pronunciation niya ay bonjour, bonjour. Yung R po niya ay medyo konti lang yung sound na lumalabas. Kasi normally sa French, sa French kinakain na niya yung mga last letters ng word. So, dito, kinain mo lang ng kaunti yung letter R. Supposed to be, mababasa mo siya ay bonjour, which is wrong. Sa French kasi, medyo kinakain mo na yung last letter na R. Magtitira ka lang ng kaunti. Mahirap siyang ipaliwanag kung ano yung rule na yun dahil sa Pilipinas wala namang ganun. So, ang pagbikas mo sa kanya ay bonjour. So, this is the formal way, which means hi. The informal way is salut. So, pag nakita mo siya, salut, which is wrong. Salut is pronounced as salu, hi pa rin yun. So, may dalawa, tayong, may dalawa tayong pagpipilian ng pagsasabi ng hi. Salut or bonjour. Yan. So, kayo na po ang bahalang gumamit. Pero ako kasi, ang ginagamit ko nung nasa Morocco ako, yung formal na. Kasi pag galang na yon so, natutuwa yung listener o yung sinabihan mo. So, I prefer to use bonjour all the time. So, yun po ang haya. Pag magpapakilala ka ngayon sa namit mo, pwede mo na siyang dugtungan ng pagpapakilala sa sarili mo. Okay? So, kunin natin yung bonjour, i-disregard na natin yung salyu. Ang salyu ay magagamit natin sa mga close friends natin, yung mga nap nasasampal-sampal na natin, nababatok-batukan na natin. Pero dun sa mga first time nating makikilala, always use the formal way of introducing your, yourself, which is bonjour. So, introduce na natin ang ating sarili. Okay? Ganito yon. My name is, babanggitin nyo na yung pangalan nyo. For example, ikaw ay si Linda. Bonjour. Je m'appelle Linda. Yon. Kung ikaw ay si Oscar, Bonjour, je m'appelle Oscar, and so on and so forth, kung ano man ang yung pangalan. Ngayon, magpapakilala yung kasama mo. Kunyari, sinabi niya, Bonjour, je m'appelle chuchu juri 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 chuchu. So, yun na yun. Ngayon, pag natapos na siyang ibalik o magpakilala, nag-shake hands kayo, syempre, sabihin mo, Enchanté, enchanté. So, ibig sabihin nun ay, Nice to meet you. Enchanté. Enchanté. So, nice to meet you yun. So, nag-meet na kayo. Meron namang pasasalamat sa French. Sa French, ang, pas ang thank you ay merci. 
So, kung makikita nyo siya, mercy siya, di ba? Mercy. Mercy, sasabihin nila, mercy, para lang si Aling Mercy sa Pilipinas, no? Pero, ang basa sa kanya ay, mercy. Mercy, mercy. So, it is pronounced as, parang ganon. So, hindi siya mercy. Although, may intindihan na ng mga French speaker ang mercy, pero kung kaya nyo, shil, kaya nyo i-adapt yung pronunciation, pronunciation nila, which is merci, 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 merci. So, which means thank you. Mas maganda pa kung sasamahan nyo siya ng buku. Buku means very much. So, merci buku, thank you very much. So, sa ganyang paraan, nakukuha nyo yung attention ng mga French speaker kasi Wow, ang galing naman na to. Parang feeling nila, alam na alam mo yung language nila, which is, ginugoyo mo lang naman sila kasi. Yan ang magaganda sa mga fast learner ng mga foreign language. Pag kasi marunong kang gumamit ng salita nila, na, na hihypnotize mo sila, na-attach sila sa'yo. Kasi ganyan ang ginawa ko sa mga bansang pinupuntahan ko. Um... Dalawa pa lang naman ang nat- natutunan kong foreign language, Arabic and French. So, sa mga bansa na yon, inaaral ko ang kanilang mga languages. So, ngayon, nandito tayo sa French language. Para mahok sa inyo ang mga foreign audience o yung host na pinupuntahan ninyo, try to learn their language. So, gaya ng sinabi ko, um, aralin natin ang kanilang mga salita. Guys, siya nga pala. Ang bonjour ay... Makaka-survive ka naman na gamitin siya o oh, 24 hours kasi kahit sa gabi ginagamit nila ang bonjour. Pero kung gusto mo ng mas specific na pagbati na talaga namang gugulantang at gugulat sa mga French speaker, try to use the appropriate um, greetings at appropriate time. Ba't ko nasabi yan? Kasi madadaig mo pa sila sabi nila, ay kagaling naman ng banyagang ito. Hindi naman niya mother tongue pero ginagamit niya yung tamang pagbati. So, normally ang jur kasi, which means day, ay ginagamit lang sa day. So, bonjour, wag na natin gamitin ang jur sa gabi. Kasi jour is day. So, bonjour is for daytime. Ang gabi kasi sa French ay soir. Pag nakita niyo sa soir, pero it is pronounced as soir. May R na naman yun. Sasabihin nyo, swar. Oo, swar, pero kakainin natin yung letter R. So, konti lang yung ilalabas nating sound, kainin natin yung ibang sound. Bonsoir. 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 Tingnan nyo, yung konti lang yung lumalabas na R. Bonsoir. Practice nyo yun. Huwag yung, bonsoir. Hindi ganon. So, bonsoir, which means good evening. So, meron na tayong natutuhan na dalawang pagbati. Bonjour in the morning, bonsoir in the evening. Mayroon pa akong isang isi-share sa inyo. Good afternoon in English. In French, siya ay bon après-midi. Bon après-midi. So, yun yung pangatlo nating greetings. So, in the morning, bonjour. Ibig sabihin, good morning. In the afternoon, bon après-midi. Good afternoon. And in the evening, bonsoir. Good evening. Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. So, tatlo siya, guys. Ulitin natin. Bonjour. Good morning. Bon après-midi. Good afternoon. Bonsoir. Good evening. So, meron na tayong tatlong natutunan ng pagbati. Pag binati tayo ng bonjour, Ibabalik lang natin. Bonjour. Pag binati tayo ng bon après-midi, ibalik lang din natin. Bon après-midi. Pag binati tayo ng bonsoir, ibalik lang din natin. Bonsoir. Ganun lang. Yun yung basic. Ang tinuturo ko lang naman sa inyo ay survival ba? Yung para lang hindi tayo magmukhang tanga sa French-speaking country. O... Oh. Ngayon, pag magpapaalam na tayo, kunyari, 
nag-uusap lang tayo, magpapaalam na tayo, o kaya bumisita tayo sa office, magpapaalam na tayo, bumisita, nakita tayo sa kape, magpapaalam na tayo. Ang goodbye kasi sa French ay au revoir. Au revoir. Pag binasa mo yan, makikita mo yan, au revoir. So, kung bakit ina sinasama ko dito yung mga tamang pagsusulat kasi pwede nyo siyang gamitin pag nakikipag-text kayo sa French speaker. Kaya nilalagyan ko siya ng tamang spelling. So, au revoir, yun ang pagbikas dyan. Au revoir, makikita nyo. Au revoir. So, yun, ibig sabihin nun ay goodbye. Ngayon, Gaya nga ng sinabi ko nung ako'y nasa Morocco, hinuhok ko yung mga kausap ko. So, in the morning, naalala nyo, it's bonjour. Ngayon, pag magpapaalam ako in the morning, instead na au revoir, which is the general term for goodbye, ang ginagamit ko ay yung specific na pagpapaalam sa specific na oras. Juris day, bonjour, So, pag magpapaalam ako in the morning, instead of saying au revoir, I use bon journée. Bon journée, which means goodbye. Na ginagamit lamang siya in the morning. So, yun ang kagandahan nun. Specific na pagpapaalam in the morning. Bon journée. So, kunyari, aalis ka na. Kunyari, nagpagupit ka kunyari sa France. Or, oo, oh, nagpagupit ka sa France. Tapos aalis ka na ngayon, nagbayad ka na, nagbigay ka ng tip. Normally, hindi nagtitip ang mga French. Sorry. <laughs> Medyo kuripot sila. So, kung pupunta ka ng salon, tapos magtitip ka. Kasi sa salon ako, kaya relate na relate ako sa mga ganyan. So, pag nagbayad ka na at mag-aalis ka na sa pinto, instead of saying au revoir, gusto mo magpa, magpasihikat sa kanila, ang sabihin mo is, bonjourne! So, ako kasi ang ginagamit ko aside from bonjourne, Dinudugto kay Abiento, which means see you soon. So, ibig sabihin, gusto mo pa siyang makita uli. Kasi pag bonjour nilang, or uh, au revoir lang, parang yun na yung huli niyong pagkikita. So, para ma-feel nila na gusto, gusto mo pa silang makita, why don't you add Abiento, which is see you soon or see you again? So, Mamaya pag-aaralan natin yun yung mga see you soon, see you again na yan, okay? So for now, ang ituturo ko lang muna ay yung tamang pamamaalam sa specific na oras. So, in the morning, which is bonjour, ang pamamaalam ay bonjourne. Okay? Ngayon naman, sa gabi ay iba na kasi soir is evening. So ang pamamaalam sa gabi ay bonsoire, bonsoire. Bonsoir. Yan sa gabi. Bonsoir, which means goodbye. So again, pwede rin natin gamitin ang au revoir, which is the general term for goodbye. Ang isang pamamaalam pa na magagamit natin ay bon nuit, which is specific lang sa the last na pamamaalam mo sa baghapon mo. So, ibig sabihin, hindi na kayo muling mag-uusap pa sa, sa gabi. Sa gabi lang to ha. Bon week. So, paano mo to ginagamit? Siyempre, nagkita kayo. Um, Nag-dinner kayo, for example. Tapos, hindi na kayo muli pang magkikita. Just say, Bon week. Bon week. Ibig sabihin na to is, uh, Good night. Good night. Okay? nagpaalam ka na sa kanya, parang isinara mo na ang araw mo, which is gabi mo, yung kasi ang ending ng araw, gabi, isinara mo na yung buo mong maghapon at hindi na kayo muli pang magkikita sa araw na yon. Yun ang sinas. Bon we, so ito magagamit mo sa mga ka-text mo. Kunyari, last message mo na yun sa ka-text mo para dyan sa mga kababayan natin dyan. Sabihin nyo, bon we, which is good night. So, meron tayong iba't ibang paraan ng pamamaalam. Au revoir. Au revoir. Or, bonjourne in the morning. Bonsoir in the evening. At, bon oui, yung last na last na pamamaalam mo na, na hindi na kayo magkikita pa. 
na ituro ko sa inyo yung abiento which is see you soon abiento so ito gamit na gamit ko yan kasi sa salon nga ako dati nagtatrabaho abiento see you soon meron pang mga specific na see you soon kang may encounter uh, isa na dito yung atutalog atutalog see you in an hour because log is which means the hour is one hour atutalog atutalog yon ibig sabihin see you in an hour or pwede namang sabihin atut sweet atut sweet see you in a bit atut sweet see you in a bit or um ito dahil hindi pa natin tinatalakay ang days of the weeks na pwede ko rin namang sabihin sa inyo yeah, ituturo ko sa inyo ang days of the weeks um, pwede natin gamitin yung see you soon na isasama natin yung araw sa, sa pit, yung pitong araw so isa sa mga pitong araw ng uh, linggo for example uh, see you on Monday yan Monday in French is uh, lundi, lundi, lundi. Pero pag binasa nyo, lundi, ang lundi mo naman, dai! Ganyan, hindi. Uh, so, it is pronounced as lundi. So, when you say, see you on Monday, lalagyan mo lang siya ng a sa unahan at magiging see you on Monday na siya. So, lundi, lundi, lagyan mo ng a, a lundi. Yun na yun. So, kung gusto mo naman ni Tuesday, which is Mardi. Sasabihin mo lang, a Mardi. See you on Tuesday na yon. O, gusto mo ng Wednesday. See you on Wednesday. Wednesday is Mercredi. Mercredi ang nakikita nyo, di ba? Pero it is pronounced as Mercredi. 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 Basta masasanay din kayo pag narinig-rinig nyo yan sa mga French speaker. Bak ano kaya yun? Mercredi. Pero pag, nilis, pag sinulat naman, Mercredi. So, gaya ng sinasabi ko, kung ano man yung nakikita nyo, iba ang bigkas niyan. So, learning to pronounce it the proper way will amaze the host country. So, a Mercredi, see you on Wednesday. Then, gusto mo siyang makita sa Thursday. See you on Thursday. Thursday is Judy in French. So, a Judy, a Judy. Ajudi, see you on Thursday. How about Friday? For Friday. Friday is Vendredi. Vendredi. Pag nakita nyo, Vendredi. Vendredi, pronounce as Vendredi. Vendredi. A Vendredi, kasi nilagyan lang natin ng A, which means see you on. A Vendredi, see you on Friday. How about Saturday? Saturday in French is Samedi. Pag nakita nyo, Samedi. Samedi. Pronounce as Samedi. So, paano ang gagawin natin? Just add a, then it will be a Samedi. A Samedi, which means see you on Saturday. How about linggo? Gusto mo siyang makita ng linggo kasi magsisimba kayo, di ba? O, magsisimba kayo or may date kayo ng linggo. Linggo in French is Dimanche. Dimanche. Babasahin siya Dimanche. Hindi siya Dimanche, ha? So, siya ay Dimanche. Lagyan natin ng A, which means see you on. Then, idugtong natin yung Dimanche. A Dimanche. See you on Sunday. A Dimanche. So, yaan kung paano tayo magpapaalam in French. So, meron tayong uh, see you soon na abiento. See you soon. Or kaya uh, see you in a bit. Atut sweet o kaya meron tayong atutalog see you in an hour specific yon or kaya pwede namang specific na na araw which is a lundi a mardi a mercredi a jeudi a vendredi a samedi a dimanche so yon yon alam niyo na kung anong araw yung mga yon hindi ko na ulit-ulit and dal kanina pa ako paulit-ulit dito hindi lang yan pwede rin nating sabihin See you in the afternoon. Gaya nga ng sinabi ko, afternoon is uh, a, a premedy. Pero pag kikitain mo siya ng uh, 
uh, afternoon, hindi mo na isasama yung apre, which is afternoon. So, noon lang siya. So, normally, ang ginagamit nila sa Morocco, which is nakakasanayan ko na rin, baka sakaling magamit nyo dyan, kasi naitawid ko naman sa Morocco, maitatawid nyo rin dyan yun, which is amidi. Amidi, which means, see you at noon. Yan. At noon. Kasi noon, mahaba naman ng noon eh. Pwede yung forenoon or afternoon. Basta noon pa rin siya. Yung, yung duration ng noon is either before noon or afternoon. It's all noon. So, kung sa duration na yun mo siya kikitain is amidi. Midi is noon. So, lagyan mo lang siya ng a. Amidi. So, ibig sabihin, magkikita kayo sa specific na time na yun. Amidi. So, ayan. di ba sa sakit ang bangs nyo sa pag-aaral ng French. Pero ilan lamang ang ibibigay ko sa inyong tip kasi baka sumabog yung brain cell natin pag ipinasok natin lahat. So, kailangan hinay-hinay lang. Paulit-ulit nyo itong balikan kasi bago ako pumunta ng Morocco, bumili ako ng book na meron siyang English at meron siyang French at meron siyang yung hindi namang conjugation, yung parang, parang transliteration kung paano mo ba siya babasahin. So, hindi siya conjugation, isa siyang transliteration. Although, nag-aaral ako ng, ng verb conjugation, yung basic nga, kasi naiiba-iba na yan. So, huwag natin pag-usapan yun. So, ngayon, bago tayo dyan, bago tayo sa French-speaking country, um, hindi tayo marunong magsalita ng French. Noted na yon. So, para makapagtanong tayo, ang kailangan, alam na natin kung ano ba sa French yung do you speak English? Merong informal at saka may formal na pagtatanong ng do you speak English? Mahaba nga lang yun eh. Yung informal, est-ce que tu parles anglais? Di ba? Hindi ko ginagamit yan. Pero yun yung talaga yung proper way. Est-ce que tu parles anglais? Yung formal naman is est-ce que vous parlez anglais? Mahaba pa rin. So, ang ginawa ko, formal siya na medyo parang kanto, which is makakasurvive ka na. Ginawa ko lang, is, ang sinasabi ko lang is, parlez-vous anglais? Do you speak English? Which is proper na siya. Kung baga, hindi ka nabastos nun. Na nagsasalita po ba kayo ng English? Nakakapagsalita po ba kayo ng English? Parlez-vous anglais? Ibig sabihin, do you speak English? Kahit hindi ka marunong magsalita ng French, pag inaral mo itong mga salita na magagamit mo, makakatawid ka na ng conversation. So, parlez-vous anglais? Do you speak English? So, dalawa lang naman ang sagot dyan. It's either we, which means yes, we, or no. Ibig sabihin niya, no, no. We, no. We, no. Yes, no. We, no. Bukod sa we at saka sa no, maririnig mo rin na isasagot nila, je suis désolé. Ibig sabihin, I am sorry. Or kaya, désolé, sorry, ganyan. Kasi maririnig mo yun, je suis désolé, no. I am sorry, no. O kaya, désolé, no. Sorry, no. So, di ba? Nakakasakit yun. Ikaw naman. Kaya kunyari, dahil nga kinausap ka na, tinira mo siya ng farley buongle. Tapos nagsasalita na siya. Je suis désolé. Je ne parle pas anglais. Para churu chuba churu 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 churu. Nagmuha na siyang maya sa pandinig mo. Ngayon, ikat mo na siya. Sasabihin mo naman, Je suis désolé. Je ne parle pas français. Yan. Je suis désolé. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Dinugtong mo lang yung désolé. Okay? O, tanggalin muna natin yung désolé. Basic muna tayo. Je ne parle pas français. Salita ng salita. Tinanong mo siya kung marunong siya mag-English. Sabi mo, parlez-vous anglais? Sasabihin naman niya, Je ne parle pas anglais. Para tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut
So, sasabihin mo, para namang butiki yun, para namang uh, ibon yung kausap ko, para namang armalite yun, biri natatat niya na ako. So, pag ganun ang nangyari, ikat mo na siya. Sasabihin mo na sa kanya ay, Je ne parle pas français. Je suis désolé. Or, je suis désolé. Je ne parle pas français. Or, désolé. Je ne parle pas français. So, importante na alam din natin yung I don't speak French in French language also. Je ne parle pas français. Yan. So, ito kasi, kaya ako itinuturo kasi ito yung nakasurvive sa akin sa mga first months ko sa Morocco na ang kausap ko ay mga French speaker. Uh, take note, guy. Ito ay applicable sa mga bata kasi ang mga bata, kung French lang ang kanilang first language, first lang din ang kanilang alam na language. So, dahil ako yung nagugupit ng mga bata, kailangan kong aralin ang French language kasi yun pa lang naman ang alam nila eh. Yung matatanda, marunong sila mag-English. Pero how about yung mga tao hindi marunong ng English? So, ayan. Naituro ko na yung uh, parlevo anglais. Do you speak English? And then, je ne parle pas français, which is I don't speak French. Sasabihin sa'yo, parlevo français. Hindi ba tinanong mo? Parlevo anglais? Do you speak English? E ngayon, tatanungin ka. Parlevo français? Tinanong ka naman yun. Oh, tinanong mo, parlevo anglais? Do you speak English? Tatanungin ka. Parlevo français? Do you speak French? Nagtanong ang kayo ngayon. Pagka ganon, tinanong ka ng parlevo français, 100% ang sasabihin mo, no. No. Uh, ngayon, kung ang kausap mo ay lalaki, no, no, monsieur, no, monsieur, no, sir, no, monsieur. Parlebo français, no, monsieur, no, sir. O kaya, no, no, madam, no, madam, no, ma'am. Ngayon, sa babae kasi, meron yung mga hindi pa, meron pang mga hindi nag-asawa. <laughs> <laughs> hindi pa merit may dumating makokontrol na yung boses ko yung mademoiselle mademoiselle yung mga hindi pa ikinasa no mademoiselle so hanggang dito na lang muna guys cut ko muna kayo ituloy na lang natin mamaya pag wala na akong kasama dito okay so guys hindi na umalis yung kasama ko dumating na rin yung alaga ko. So, itutuloy na lang natin sa susunod na session. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa mga nag-tune in sa aking tutorial. See you sa susunod yung tutorial. Promise, marami pa akong ituturo sa inyo. Sana ay may napulot kayong mga bagong kaalaman. Hanggang sa muli mga kamusmos. See you!